ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു നീ ചെയ് മെൻ്റൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ ത്രൂ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ നീഡ് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ദെൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ സോ കറണ്ടും പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണിത് നമുക്കറിയാം പവറും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ പവർ പി എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആ ഐ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് അതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് സോ ഈ സ്ക്വയർ മുമ്പിലോട്ട് വരും ടു ഇൻറ്റു ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് എന്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് അതുപോലെ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ടു ഇൻ ടു വൺ ആൻസർ വിൽ ബി ടു സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ളത് ഇതാണ് ശരിയല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്രയാ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഇഫ് ടു പോയിന്റ് ടു കിലോ വാട്ട് പവർ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ടെൻ ഓം ലൈൻ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ദ പവർ ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പവർ ലോസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പവർ ലോസ് കാണാൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ തന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ടെൻ ഓം ആണ് ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ കറണ്ട് തന്നിട്ടില്ല പകരം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് കിലോ വാട്ട് പവർ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പവർ വോൾട്ട് കറണ്ട് ഇവരെ മൂന്ന് പേരും ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ശരിയല്ലേ പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പി ബൈ വി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി എന്നതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുക ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ വി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് പവർ എത്രയാ ടു പോയിന്റ് ടു കിലോ വാട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ടു കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോ വാട്ട് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ട് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡിനെ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എഴുതാം ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ പത്ത് ഓം ആണ് ഇൻറ്റു പത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടു
So, we get 10 raised to minus 1, that is 0 0.1. Get. Okay, so our answer will be 0 0.1 watt. But let us simply know, we have the power loss in the equation. Then, current and direct height is not the same. Then, we have the equation. P is equal to VI in the equation. These two equations are applied to the answer. That is very simple. Okay. Now, we have the next question. Very important question. Okay, meter bridge is the equation. Okay, meter bridge is the equation. Question is, in a meter bridge, the balancing length from left end is found to be 20 centimeter and standard resistance of 1 ohm is in the right cap in the varanja then the value of unknown resistance we will see the meter bridge in the picture. We will see the right gap in the right gap. We will see the right gap in the right gap. This is 1 ohm. This is the left side and this is the right side. In the right gap, we will see 1 ohm resistance. In the left side, we will see the right side. Unknown resistance is the X. That's not true. I'm going to show you a picture. 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 The balance length is the balance length. Left is the left. That's why it's here. 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 So, this is the length of the length. This is the length of the length. The length of the length is 20 cm. Then definitely this side is 80 cm. 100 minus 20. This is very simple. What is this? x divided by 1 is equal to 20 divided by 8. That is our equation. Alinggil, anggini ana, nama lecik ni entah. X by one, endu warai impo, twenty by eighty ayrikyo. Zero zero kat ti itu boleh ala, one by four, one by four endu warna zero point two five. Ciri ala, so nama kita unknown resistance X sekitar kat ti zero point two five, which means option four will be the answer. Paler simple ayer endu, meter bridge inda, picture endu nengal orkan nanda agu. Ciri ala. Ibu da right side le standard resistance danu, then left side le unknown resistance danu, then left til ni ni la distance tanda ni la balance ni langit 20 centimeter anu tu parah tanda, then automatically then bar kitera airikyo 80 centimeter airikyo, then x by one equal to 20 by 80, then then we can find out the x right. Padahal ni simple aite la, perlu question aite. Okay. Ini nama kita ada terus question itu kan? Ini semua valer simple itu terus question aana. Semua NCERT based itu, nama kita neat model questions aana. Okay. Okay. Ini, saya ni ingin change dia. Okay. A wire of resistance R is elongated n fold to make a new uniform wire. The resistance of new wire. Ada itu parang itu lalu, orang wire yang dia iranu, ah wire ini elongate, elongated dia itu warai ini. Elongated dia itu warna definitely ini stretch itu rendah. Ada ini end fold dia itu stretch itu rendah. Anggini yang kiri, pudia resistance sahane cuci lalu. Nama kerja, resistance kandu beri kian itu ni lala equation ana. Resistance R is equal to rho L by A. Ida ini kum initial resistance itu warna ala. Seri ala. Then a wire ini elongate sejauh itu stretch sejauh itu ala kita nak pudia resistance itu orang ini tu, adanya nama kita R dash itu boleh kita, adan dia ini kum rho into L dash divided by A dash ini kum, kerana pudia length um pudia area ini kum, aduh orang ni jangan L dash and A dash itu kudu tu. Ini, nama kita ni kum, entah ni apa, entah ni apa, itu terakhir ane gil volume, ini benda volume change ini tu, volume rend Condition itu sama airi kum. Initial volume um, pudia volume itu la big dash itu sama airi kum. Seri alai. Nama kita volume itu warna ni area into length ana. New volume itu warna ibu a dash into l dash airi kum. Seri alai. Then l dash new length itu warna landa. Initial length inde n times ana. Berapa paran tu? New length itu warna ni initial length inde n times anu baran tu. Seri alai. 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തൂടെ എ ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് എത്രയാ എൻ എൽ ആണ് എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ പുതിയ എ ഡാഷ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എ ബൈ എൻ കിട്ടില്ലേ എ ബൈ എൻ കിട്ടും എ ഡാഷും അറിയാം നമുക്ക് എൽ ഡാഷും അറിയാം അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റോ ഇൻ ടു എൽ ഡാഷ് എത്രയാ എൻ എൽ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡാഷ് എത്രയാ എ ബൈ എൻ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റോ ഇൻ ടു എൻ എൽ ഇൻ ടു എൻ ബൈ എ അതായത് നമുക്ക് റോ എൽ ബൈ എ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എഴുതാം ഈ റോ എൽ ബൈ എ എന്തായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു സോ റോ എൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ ആർ ആയിരിക്കും ഇനി ആക്ച്വലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആയിരുന്നു അതിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എൻ ടൈംസ് ഫോൾഡ് ആക്കി എൻ ഫോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനീഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എൻ ഫോൾഡ് ആക്കി മാറ്റി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ ആർ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ആർ ഓക്കെ സോ ഇനി ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം എൻ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ടു സോ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള അതേ മോഡൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സാം വന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കൂട്ടുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൂട്ടുക ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ ഒന്ന് അവർക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നീറ്റ് എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൾ ദ